వెల్కమ్ టు ఎన్ఎన్ వన్ న్యూస్ నేను భారతి ముందుగా హెడ్లైన్స్ సిటీ బస్సు ఎక్కిన సీఎం అవాకైన ప్రయాణికులు యంగ్ రెబ్ స్టార్ ప్రభాస్ జన్మదిన వేడుకలు వేడుకలను జరుపుకున్న అభిమాన సంఘాలు విద్యార్థులకు పంపిణీ చేయవలసిన వేరుశెన ఖర్చులు కోడుగుడ్లు పక్కదారి బయటపడిన ప్రధానోపాధ్యాయుడి బండారం వంద కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోసులు పూర్తి ఏఎన్ఎం ఆశా వర్కర్లకు సన్మాన కార్యక్రమం ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం నందు విద్యుత్ శాఖ సమీక్ష సమావేశం సాధ్యమైనంత త్వరగా సమస్యను పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇక వివరాలు చూస్తే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపెలుగూడెం నియోజకవర్గం పెంటపాడు మండలంలో కస్పా పెంటపాడు గ్రామంలో సమయం రెండున్నర గంటలు దాటిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అంతని మధ్యాహ్న భోజనం పడిగాపులు పడుతున్న విద్యార్థిని విద్యార్థినులు పోలీస్ అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా కొత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఎస్ఐ చంద్రకళ కొత్తూరు హైస్కూల్ తొమ్మిది పదవ తరగతి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు పోలీస్ వ్యవస్థ పోలీస్ వృత్తి మరియు విధి నిర్వహణ సంబంధిత సంబంధిత అంశాలపై ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ ఆయుధాలు ఎలా ఉపయోగించాలి మరియు పోలీస్ ఎస్ఐ కావాలంటే విద్యార్థులు మరియు అనేక అంశాలపైన అవగాహన విద్యార్థినులకు కల్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎస్ఐ శివారెడ్డి మరియు పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు పట్టుకొని వచ్చేస్తుంది అనమాట వచ్చేసి దీని నుంచి బయటకు నెట్టేస్తుంది అనమాట ఇది మాత్రం మన దగ్గర ఉండిపోతుంది ఇది మాత్రం ఇదిగోండి ఓకే అవునండి ఇది దీని ఉపయోగం ఏంటంటే మీకు చెప్తాం ఆల్రెడీ తుపాకుల ప్రధానమైనటువంటి భాగం చూడండి ఇది కిందకు వస్తుంది అనమాట గ్యాస్ కానీ ఒత్తిడి శక్తి వల్ల ఇది కిందకు వచ్చి ఆ వర్కింగ్ పార్ట్స్ వెనక్కి నెక్కి మళ్ళీ ముందుకు వస్తాయి అనమాట ఎప్పుడైతే అవి ముందుకు వస్తాయి అయితే ఇది ఎంత వెడల్పుంటుందో ఈ ముందు భాగం అంతే వెడల్పుంటుంది అనమాట ఇది మాత్రం బయటకు వస్తుంది దీనికంటే ఇది ఎక్కువ వెడల్పు అనమాట ఇది సిటీ బస్సు ఎక్కిన సీఎం అవకైన ప్రయాణికులు ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ప్రయాణికుల్ని ఆశ్చర్యపరిచారు చెన్నై కన్నగిలోని కోవిడ్ టీకా పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించేందుకు ఆయన వెళ్లారు అక్కడ ఆరోగ్య సిబ్బంది టీకా తీసుకున్న వారితో మాట్లాడారు ఆ సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును చూసిన స్టాలిన్ తన కాన్వాయ్ ఆపి ఆ బస్సు ఎక్కారు ఈ అనూహ పరిణామంలో బస్సుని డ్రైవర్ కండక్టర్ ప్రయాణికులు ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు ఆర్టీసీ బస్సుల సదుపాయాలపై ఆరా తీశారు ఈ సందర్భంగా పలువురు ప్రయాణికులు స్టాలిన్తో సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు ఆర్టీసీ బస్సులో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తూ స్టాలిన్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఆదిలాబాద్ పట్టణ శాఖ లాలమ్మన్న జస్వల్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఎన్టీఆర్ చౌక్ నందు హుజురాబాద్లో కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కిషాన్ రెడ్డిపై 
ఇలాంటి దాడులకు పాల్పడితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి నాంపల్లి వేణుగోపాల్ హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణాధ్యక్షులు లాల మొన్న జోగు రవి ఆకుల ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ రెడ్డి దయాకర్ మున్న కృష్ణ యాదవ్ దానరత్ మహేందర్ సోమా రవి రాకేష్ రమేష్ మిగతా నాయకులు పాల్గొన్నారు టీఆర్ఎస్ హుజురాబాద్ లో ఓడిపోతుంది అనే విషయం గమనించిన తర్వాత ఒక కుళ్ళు కుతంత్రాల అయినటువంటి ఒక కుట్రలకు దారి చేసే విధంగా ఈ యొక్క చర్యలు ఉన్నాయి కనుక రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ హుజురాబాద్ లో ఈటెల రాందర్ గెలిచిన తర్వాత ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క మొత్తం కూడా ప్రభుత్వం కూలిపోయే అవకాశం ఉన్నాయి ఆయనకు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ కూడా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి మంత్రులు కావచ్చు మిగతా ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు పూర్తిగా అసంతృప్తితో ఉన్నారు బీజేపీ కనుక గెలిస్తే ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూలిపోతుంది అనే భయము ఆయన కేసీఆర్ గుర్తుకున్నది కనుక హరీష్ రావు కావచ్చు కేటీఆర్ కావచ్చు కేసీఆర్ కావచ్చు తన ధనబలంతో అని ప్రజల్ని మభ్యపెట్టేసేందుకు ఈరోజు హుజరాబాద్ పై కన్నేసులు తప్ప ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు ఏ భారతీయ జనతా పార్టీని ఈటెల రాందని గెలిపించడానికి ప్రజలందరూ కూడా సన్నద్ధంగా ఉన్నారు కనుక ఏదైతే నిన్ను జరిగినటువంటి దాడిపై మేము భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర మంత్రులు కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం కనుక ఈరోజు ఏదైతే ఈ దాడిని జరుగుతున్నా భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది అనంతపురం జిల్లా సింగరమల నియోజకవర్గం వైసీపీ ఎమ్మెల్యే జొన్నలగడ్డ పద్మావతి దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారని తన పొలానికి దారి కోసం మరో రైతు పొలం కబ్జా చేసినట్లు పచ్చని వరి పైరు ట్రాక్టర్తో తొక్కించి నాశనం చేశారని అధికారులు పోలీసుల పర్యవేక్షణలో దౌర్జన్యం చేశారని పచ్చటి పైరును నాశనం చేయొద్దని రైతు వేడుకున్నా ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు అని సింగనమల నియోజకవర్గం కొర్రపాడు గ్రామంలో ఘటన చోటు చేసుకుంది దీనిపై సీఎం జగన్ న్యాయం చేయాలని రైతు వేడుకుంటున్నారు సిద్దిపేట జిల్లా ఉష్ణాబాద్లో స్థానిక ఎల్లమ్మ దేవాలయం ఆవరణలో అగ్రనేత యంగ్ రాబుల్ స్టార్ ప్రభాస్ జన్మదిన వేడుకలను అభిమాన సంఘాలు కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉష్ణాబాద్ డివిజన్ అధ్యక్షులు ఎస్ గణేష్ ఎస్ హర్ష మండల ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అధ్యక్షులు సాయి కుమార్ అబ్దుల్ లక్ష్మణ్ సాయి వివిధ మండలాల ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అధ్యక్షులు అభిమానులు పాల్గొన్నారు
तूर्प गोदावरी जिला प्रतिपाड़ निजर्ग प्रतिपाड़ मंडल में शरभवर ग्राम में मंडला प्रजापरषत् पाठशाल नद्यार्थुक पंपणी चेयल वेरशन खर्चल को पक्दारी पड़ता आरोप अच्छे नेपथ्य प्रधान उपाध्याय तन बंट पैन एडल को सुमार रेवल पद को आक्की प्याके वेरशन प्याके पटक तन निवासा की बैलदेरत समय में अड़ स्थान आपि तनखी चय प्रधान उपाध्याय बंदर बैठ पड़े इलां संघटन प्रतिपा निजर्ग नलमूल जो गुसगुस विन उन्नताधिकार तक चर्चा ग्राम प्रजु को स्कूल डेवलपमेंट लेदानेट पिछले पड़ो तूर्प गोदावरी जिला प्रतिपाड़ निजर्ग एलेश्वर मंडल सिरपुर ग्राम हईस्कूल आवरण वेश वैक्सीन डोस सदर्भंग भारत प्रधान नरेंद्र मोडी की धन्यवाद जिला बीजेपी कार्यदर्शि को श्रीनिवास अद्यक्षत वेलूरी हरेराम सौजन्य तो कोविड समय में प्रजा प्राणा का वैक्सीन वोस प्रजा को अच्छा हेल्थ वारीयर्स सत्क अभिनंद कार्यक्रम में मंडल ग्राम हेल्थ सिबंदी एंपी हेचो भास्कर राव हेल्थ सूपरवैजर एस वि रमणारा ए एन एम आशा वर्कर् सन्मान कार्यक्रम मुख्य अतिथि विचे एलेश्वर मंडल बीजेपी इनारज सिंगलीदेवी सत्यराजु शंकवर मंडल इनारज डाके कृष्णारा प्रतिपा मंडल प्रधान कार्यदर्शि मदने बाबी एलेश्वर मंडल प्रधान कार्यदर्शि बंदर सूरीबाबू मंडल युव मोर्चा अद्यक्ष कुरकुलाज वज्रंग सलमाज धनिक साई दाके वशद अच्छे रघव तरह चत सिबंदो वारी कृषि फल भारत देश व्याप्त वोट वैक्सीने कार्यक्रम पार्टी इंचारजी अलगे आशा वर्कर् आशीर्वाद सीनियर आशा आशा वर्कर् वार सत्क मन चंपी क्या जिमनी मैं पिछले
పోసేవాళ్ళు ఆశా వర్కర్లు వాళ్ళ నలుగురిని కూడా వేదిక మీద రావచ్చుగా కోరుతున్నాం సన్మాన గ్రహీతలు ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు వారికే ఒక్క రెండు మాటలు చెప్పవలసింది కూడా మా పెద్దలు సత్యరాజ్ గారు చెప్పారు మరి మేము ఒక రాజకీయ పార్టీ అయినా సరే కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే దేశంలో అతి పెద్ద పార్టీ కానీ గ్రామ స్థాయికి వచ్చేటప్పటికి మేము తక్కువగా ఉంటాం నలుగురు ఐదుగురు పది మందే ఉంటాము కానీ మేము చేసే కార్యక్రమాలు ఎవరో చేసినట్టు మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తామండి కాబట్టి మరి మిమ్మల్ని ఎలా సత్కరించినందుకు ఇక్కడ ఏదో ఒక యాభై పది మంది కూడా మీకు చాలా సంతోషంగా ఉండును టైప్ చెప్పకపోయినా కానీ అలాంటి పని చేయాలంటే మేము మీ పని మానుకుందండి లేకపోతే ఎలా ఉన్నాయి లేకపోతే మీకు అదే ఏదో అని బ్లాక్మెయిల్ చేసి తీసుకురావాలి అనుకోండి పార్టీ కానీ అక్కడ పార్టీ కూడా నాయకులు మాట భారతదేశంలో సుమారు నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు సుమారుగా జనాభా ఉన్నా సరే ఈ రోజుని కాపాడుకోవడం మన దేశానికి ఈ కరోనా వ్యాధిని వ్యాపింప చేసిన చైనా కూడా ఈవేళ ఎంతో దరిద్రహీన స్థితిలో ఉంది అక్కడ ప్రజలనే చాలా బయటికి రానివ్వడం లేదు నరసారావుపేట మున్సిపల్ కమిషనర్ పై మరియు ఆరో వార్డ్ సచివాలయం అడ్మిన్ నవ్య హిమబిందుపై చర్యలు తీసుకోవాలని నరసారావుపేట టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట బాధితుడు జై రాజమోహన్ మరియు ఎంఐఎం నాయకులు ధర్నా నిర్వహించారు వినుకొండ పట్టణంలోని ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం ముందు విద్యుత్ శాఖ వారితో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించి వినుకొండ పట్టణంలోని పలు విద్యుత్ సమస్యలపై చర్చ జరిపి సాధ్యమైనంత త్వరగా సమస్యను పరిష్కరించాలని అధికారులకు వినుకొండ శాసనసభ్యులు శ్రీ బొల్ల బ్రహ్మనాయుడు ఆదేశాలు జారీ చేశారు డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీతో మోటార్లు ఇస్తున్నారండి అన్ని వాళ్ళు బల్లాపల్లి మండలానికి ఎస్టీ ద్వారా ఎక్కువ ఎక్కువ వాళ్ళకి మీరు పేరు లేకుండా మీరే పెట్టారు మీ ప్రాబ్లం అయితే మాకేం చెప్పారు అని చెప్పి ఆపేస్తారు వచ్చినప్పుడు ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ తీసుకుని కాంబినేషన్ చెప్పినా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవి కూడా ఆపుతున్నారండి 
కాలిపోయినప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి వార్వలేని తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంపై రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిపై అనుచిత వ్యాఖ్యల పట్ల చంద్రబాబు బేషరత్తుగా క్షమాపణ చెప్పాలని పి గన్నవరం ఎమ్మెల్యే కొండేటి చిట్టుబాబు డిమాండ్ చేశారు ఆదివారం అంబాజీపేటలో సీనియర్ నాయకుడు పీకే రావు ఇంటి వద్ద జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చిన బంద్ పిలుపు వ్యాపారస్తులు ఎవరూ సహకరించలేదని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వాసంశెట్టి చిన్నబాబు దొమ్మేటి దుర్గారావు పీకే రావు పలువురు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు తదితరులు పాల్గొన్నారు అనుభవం కూడా ఈ వేళ మరి మరి పక్కన పెట్టి ఆయన ఏదో విధంగా మరి చంద్రబాబు నాయుడు మరి గతంలో ఎట్టి రామారావు ఎన్ని పోర్టు పోర్చి ఈ విధంగా అధికారంలోకి వచ్చాడు అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా అధికారంలోకి వచ్చి వెళ్ళి ఏదో విధంగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేరు కూడా ఆరోపణ చేసి మన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలో తీసుకురావాలని కలలు కట్టాడు ఆ కలలు ఏమి నిజమో ప్రజలు గమనిస్తున్నారో గత ప్రభుత్వంలో ఏం చేసాం మరి ఈ ప్రభుత్వంలో ఏం చేస్తారనేది బేరీజ్ వేసుకొని ప్రజలు గమనించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరి మరలా పట్టం కట్టే అవకాశం ఉంది మరి ఆయన్ని అనవసరంగా మరి ప్రతిపక్షాలు ఇబ్బంది పెట్టకూడదని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఈవేళ మా నియోజకవర్గం అయితే ఎక్కడ కూడా శాంతి బాధ్యత విషయంలో కానీ పుట్టుగలు కానీ ఎక్కడ కూడా ఎవరికి విభేదాలు లేవు అంతా కలిసి మెలిసి అన్ని పార్టీలు అన్న తమ్ముళ్ళు కలిసి పనిచేస్తున్నాం దీన్ని మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించి మరి వాళ్ళ ముందుకు సాగాలని శాంతి బాధ్యత విషయంలో ఎవరు మరి ఇబ్బంది కలిగించినా మరి ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు మరి మాట్లాడే పద్ధతి కూడా నిన్న కూడా చూసాం మరి ఆయన ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారంటే ప్రజల్ని ఏదో విధంగా కార్యకర్తలు రెచ్చుకోండి రెచ్చుకోండి మేము ఉన్నా కనుక అని చెప్పి వాళ్ళకి భరోసా ఇచ్చి అసాంఘిక శక్తుల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఈవేళ రాష్ట్రంలో గంజాయి అంటే రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు నుంచి కాదు గంజాయి అనేది ఎప్పుడు నుంచో ఉన్నది అది మన రాష్ట్రంలోకి రాకుండానే మన అందరం కూడా ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత ఇది ఒక్క విద్యార్థులే కాదు తల్లిదండ్రులు కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలి ప్రతి పౌరుడు బాధ్యత మన రాష్ట్రంలోకి మత్తు అనేది రానేకుండా చేయవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది మరి దీన్ని గత ప్రభుత్వంలో కూడా ఏ విధంగా మరి కట్టుదిట్టం చేశారు మరి ఈ వేళ కూడా అంతకంటే ఎక్కువ కట్టుదిట్టం చేయడం జరుగుతుంది మత్తు కానీ ఎవరు కూడా ప్రోత్సహించరు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నివాసం చుట్టూ మరి మత్తు డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నారని చెప్పి ఒక ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా ఈ విధంగా మాట్లాడుతుంటే అది సహించలేని మరి వైఎస్ఆర్ పార్టీకి నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ మినిస్టర్స్ కానీ అందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు ఒక విమర్శ చేసే ముందు దాని వెనకాల ఏంటి అనేది కూడా ఆలోచన లేకుండా మరి ప్రతిపక్షం మరి ఈ విధంగా మాట్లాడటం సిగ్గు చేయటని మరి సీఎం గారు చేస్తున్న నిన్న తన కార్యకర్త కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ మరి ఎవరైనా పార్టీ కార్యకర్తలు ఎవరు తప్పు చేసినా మరి ఆయన గురుకోవడం శిక్ష తప్పనిసరిగా అందరినీ కూడా శిక్షిస్తారు చట్ట రీత్యా ఎవరు తప్పు చేసినా దాని పని అది చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది మరి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చూసాం మనం మరి గతంలో అయితే గుళ్ళి దగ్గర విగ్రహాలు బాధపడటం మరి గుళ్ళి దగ్గర మరి రథాలు అంటించడం ఇవన్నీ కూడా అసాంఘిక శక్తులు చేసిన పనులు మరి దాన్ని కూడా మరి అలా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద నెట్ట నెట్టుతున్నారంటే మరి అది క్షమించరాని నేరం దేవుడు అనే వాడు ఉంటే తప్పనిసరిగా వీటన్నిటికి పురుషం పెడతారు